Кремль за три дня. В чем промахнулся Путин и как это повлияет на будущее России? Говорим об этом далее, а также о том, не проспал ли Вашингтон мятеж Пригожина и о реакции российских либералов на произошедшее. К нам подключается политический аналитик фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева Петр Бурковский. Петр, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, наемники из ЧВК «Вагнер» без особого сопротивления маршем прошли ну, практически до Москвы. Они остановились в 200 километрах от российской столицы. Как вы думаете, почему при этом не было, не оказано никакого маломальские сопротивления? Почему это парализовало, судя по всему, и политическое, и военное руководство России? Ну, начнем с того, что любая операция подобного типа – это непростая операция, да, можно сказать, что это была специальная. Она должна сопровождаться, чтобы быть успешной, она должна сопровождаться определенным информационным фоном. Вот этот информационный фон Пригожин создавал, ну, наверное, по-хорошему последние полгода, когда он довольно последовательно критиковал руководство Минобороны, Российской Федерации, критиковал российский генштаб за их неэффективные действия под Бахмутом, вообще по всей линии фронта. Он, кстати, рассказывал о том, что вот произойдут события в Брянской области, и он это сделал еще в начале мая, они произошли. Другими словами, он делал очень много из того, чтобы позиционироваться и себя, и группу Вагнер, которую он э, руководит, э, как более компетентных, более профессиональных и более патриотичных э, граждан, чем э, вот, представители верхушки. Он последовательно критиковал э, даже и олигархов российских. Да? Э, поэтому, э, конечно же, информационное влияние очень, э, имеет очень большое э, значение, поскольку информацию пользуются все, в том числе и военные. И когда вот началась эта операция, перемещение войск, ведь в этот ключевой момент все зависит от людей, которые принимают решения на самом, на самом низовом уровне. И, соответственно, я думаю, что могло сыграть, во-первых, роль, вот то, что не оказывали сопротивления на самом низовом уровне, это то, что они, не счит... они военные российские считали, что вот Вагнер делает все правильно, что наконец-то он покажет, ну, как говорят русские, Кузькину мать, или покажет вот Шойгу и Герасимова, где там Макар и Атилян пасет, где раки зиму и так далее. То есть он всех их накажет и таким образом отомстит вот за ту коррупцию и за то, ну, скажем, прямо скотское отношение, которое всегда высшее российское командование относилось с каким всегда высшее российское командование военное относилось к своим войскам. Это во-первых. А, Во-вторых, конечно же, подготовка Вагнера, как показывает, более качественная, чем в большинстве да, частей российской армии. То есть это фактически, ну то есть не все, да, не все, но профессиональная часть Вагнера мы не берем сейчас то, что называется, вот когда набирали незаключенных. Но профессионально это ведь люди с опытом, это профессиональные военные, бывшие э, служили в, и в спецподразделениях и ГРУ, и ФСБ и армии. Вот они составляют костяк, э, и они, конечно же, тренируют э, своих подчиненных. Э, и поэтому, э, я думаю, вот, э, вот именно планирование операции, да, вот именно этих всех элементов, э, это тоже сыграло ту же важную роль. Ну и, конечно же, третий элемент – это то, что в самом Генштабе, в принципе, наверное, не ожидали вот такого развития событий и не подготовились к этому. И фактически, действительно, тут можно согласиться с мнением российского бывшего журналиста, публициста Александра Невзорова, что вот поход до Вагнера на Москву, это, в принципе, он вскрыл всю некомпетентность генштаба российского, и что это ну, может даже и в, в некотором роде вот, рекогносцировка, подготовка перед тем, что может сделать украинская армия при походе на Москву. То есть вряд ли будет такое же да, какое-то сопротивление. 
То есть о чем, о чем я говорю, что э, на границе их не остановили. Ну, во-первых, первое, не предупредили этот мятеж. То есть здесь провал работы ФСБ, прямой, контрразведка не сработала, ни в Генштабе, ни в ФСБ. Не остановили на, на границе, это войска ФСБ. А не защитили подходы к городу и к командованию Южного военного, военного округа. А фактически генерал и весь штаб оказался в заложниках. У Пригожина, и, наверное, это был э, один из самых сильных аргументов при, пере, при дальнейших э, переговорах между Пригожиным и э, российской властью, между Путиным. Все-таки э, целый ряд генералов э, это потерять, э, наверное, это будет э, самое э, унизительное было бы поражение. То есть было много факторов, которые сработали в пользу Вагнера, в пользу Пригожина. Это говорит, что вот да, есть проблема в российском командовании, а вертикаль могла посыпаться управление. Поэтому им многое удалось. Да, вот про заложников. Есть же видео, где Пригожин сидит в штабе Южного военного округа в Ростове с замминистром обороны и замглавы ГРУ. И он разговаривает с ними с позиции силы, а те как бы весело отвечают. Например, замглавы ГРУ Алексеев отвечает ему, забирайте на слова Пригожина о том, что мы пришли по Шойгу и Герасимова, и пока их не будет, мы находимся здесь и блокируем Ростов. Как понимать это, если ну, террорист захватил заложников? И заложники очень весело, они принужденно общаются с этим террористом, говорят, да забирайте, что вы. Что это? Как это объяснить? Это страх, это нежелание вмешиваться, это нежелание попасть потом под раздачу, или просто эти генералы понимают о том, что война проиграна и хотят максимально избежать ответственности потом в будущем и не быть причастным ко всем политическим и военным процессам, которые происходят в России за ее пределами? Нет, ну смотрите, ведь я говорю, что таких людей просто так не уничтожают. То есть они понимают свой статус, что в любом случае их или будут спасать, или выкупать, но что, по крайней мере, в данный момент они как бы находились в неопасности. То есть они понимали, что они слишком ценны, как что в качестве заложников, что в качестве таких военнопленных, и что ну, о них как бы побеспокоятся. Другое дело, вот если бы, конечно же, это уже это не случилось, но если бы Пригожин кого-то захватил из тех ну, прямых своих врагов, там ну, Шойгу не было, Герасима не было, но ну, может быть другие, и поставил к стенке и расстрелял, вот, ну, конечно же, поведение этих лиц было бы в кадре совсем другим. Это понятно. Но они не чувствовали никакой опасности, поэтому так более-менее вольготно и с ним разговаривали. А как бы вы оценили реакцию российских либералов на произошедшее, которое, кажется, в своем большинстве очень не хотят распада России, а ведь это равно распаду империи? Ну что ты скажешь, но да, как когда-то в советском анекдоте говорили, никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Но вот Ходорковский не то что близок, он вскрыл себя, показал, кто он на самом деле, что это... Ну, давайте не будем забывать, он же бывший аппаратчик, он член комсомола, то есть человек, который гордился тем, что он ходит, входил в комиссию по наведению порядка с, ядерным, с советским ядерным оружием, вот какие-то в этом принимал решения. То есть да, это человек вот с таким вот мышлением, совсем не либеральным. Если он сказал, что сейчас вот не время там перебирать, нужно помочь, призвал помогать группе Вагнер, по сути, забывая, забывая о том, что сам он находится в Европе, где Пригожин не то что объявлен военным преступником, его организация объявлена террористической. Да, не забываем, это было решение Европейского парламента. Вот, тем не менее, он призвал помогать военному преступнику и э, главе террористической организации. Но э, теперь посмотрим, какой будет реакция европейских стран. Э, будут ли ему после этого подавать руку, э, будут ли перед ним открыты, открыты двери. И это, кстати, для Украины, для, для нас будет тоже хорошим индикатором, кто на Западе является нашим союзником, а кто на Западе просто делает вид, что является нашим союзником. То есть люди, которые будут продолжать общаться с Ходорковским, это явно не проукраинские настроенные люди, 
это будет лучшим ну, такой, реакцией. Мы сможем понять, кто на самом деле является нашими друзьями, а кто просто притворяется. Про реакцию союзников Украины, про реакцию мира на те события, которые происходили в России, и в частности про реакцию Вашингтона, как бы вы это оценили. Было такое ощущение в первые часы всех событий, о том, что не очень-то ожидали, не готовы, и все это, вся эта история застала мировых лидеров врасплох. Да, я думаю, что это вполне справедливо, ваша оценка. Я тоже так считаю, что... А, несмотря, вот, а, вот мы же недавно были свидетелями скандала Пентагон, Пентагон Ликс, когда американцы перехватывают ну, все, что только можно перехватить, казалось бы, Пригожин, который отдавил много, много, наступил на многие мозоли американцев, отдавил много пальцев американским интересам в Африке, французским интересам, то есть он хорошо там им помешал и должен был бы быть как бы одним из объектов очень тщательного слежения и разведки, касается любой разведки перехватов, любых способов. И тем не менее, похоже, что да, этот, этот мятеж застал американцев врасплох. И ну, на самом деле... Если бы это продолжалось немного, немного дольше, мы бы увидели, насколько серьезен да, был промах американских спецслужб, что они не успели поинформировать и оценить риски всего, что происходит в, в России. Но сейчас все как бы вроде бы сворачивается, но с другой стороны может иметь довольно неожиданное продолжение. Вот хочу ваше, привлечь ваше внимание, что сейчас, как мне кажется, более интересные разведданные о намерениях Вагнера и русских имеют наши соседи-поляки и наши союзники-поляки, наши союзники-соседи Балтийские страны, Латвия, Литва, Эстония. То есть смотрите, вот сегодня премьер-министр Польши заявил о том, что они усиливают, серьезно усиливают охрану границы с Калининградской областью и с Белоруссией. Поскольку я это думаю, это связано с тем, что вот с заявлениями, что Пригожин и самой боеспособной части Вагнера будут передислоцированы именно туда. И казалось бы, что ну что бы там такого, войска там российские находятся, но это люди, которые могут, как я говорю, совершать определенные операции, которые не, не всегда по силам регулярной армии. И давайте не забывать, что у нас в июле саммит НАТО в Вильнюсе, а Вильнюс очень близко от белорусской границы. А именно там и находиться будут, Вагнер, будут находиться Вагнера. Так что здесь, я думаю, может быть и вторая серия этого всего. Вы имеете в виду, что наемники из Вагнера могут двинуться на Литву? Я не исключаю, что... Понимаете, ведь это да, тоже в определенной степени переход красной линии для Путина, что в Вильнюсе, бывшей Советской Республики, то есть то, что Путин считает своей абсолютно своей собственностью, которая уплыла из рук Советского Союза, российской власти в 1991 году, но тем не менее, вот там проводится саммит НАТО, и это, я думаю, что... Ну, Конечно, хотелось бы, чтобы это, этого, этого не случилось, поэтому, потому что я говорю, поляки и литовцы — наши друзья и последовательные союзники, самые большие. Но э, я так понимаю, что и на этом саммите должно быть принято решение по Украине. И, конечно же, э, мне кажется, существует и, и существенный риск, что Россия способна вот на гибридную операцию, на провокацию силами нерегулярных вооруженных сил, чтобы помешать этому, этому саммиту. Да, еще в, на, в сегодняшнем эфире э, такого мнения нам никто не озвучивал. Петр, спасибо вам большое за то, что им поделились и этой информацией, в том числе с политическим аналитиком фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, Петром Бурковским. Эм, говорили о реакции на несостоявшийся мятеж э, Пригожина в самой России, в военно-политическом руководстве самих россиян и российских либералов и о том, как на это отреагировала мировая общественность.